హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు పర్నిక మ్యాథ్స్ ఈరోజు మనం ఏ ఆంధ్ర ఆర్ తెలంగాణ స్టేట్స్కి సంబంధించిన టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ థర్డ్ చాప్టర్ పాలినోమియల్స్ ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను సెకండ్ ప్రాబ్లం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫైన్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ ఇన్ ఈచ్ క్వేజ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ కనుక్కోవాలి క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ ఏ మోడల్లో ఉంటుందిమా ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి కదా అది మన ఆన్సర్ అలా ఆ మోడల్లో వస్తుంది విత్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆస్ ద సమ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ జీరోస్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఇది సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అంటే ఇది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ అంట అప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ కనుక్కోమన్నారు గివెన్ సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా దట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఇదే కదా మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో ప్రూవ్ చేసాం కదా సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ దీని వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు వన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి మా ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా దట్ ఈక్వల్స్ టు సి బై ఏ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత మైనస్ వన్ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఏం చేద్దాము ఫోర్త్ మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి ఫోర్త్ మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నాం అప్పుడు దీని వాల్యూ మారదు కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే రెండిట్లో కంపేర్ చేయండి ఇక్కడ రెండిట్లో ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అయింది ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అంటే అలా ఏ వాల్యూని కంపేర్ చేస్తే ఈక్వల్ అయితే బై కంపేరింగ్ చూడండి రెండిట్లో కంపేర్ చేయాలి మా ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అయింది ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అయింది ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అప్పుడు బి వాల్యూ ఏంటి మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ అప్పుడు బి ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మా మైనస్ వన్ అప్పుడు సి ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ అర్థమైందమ్మా మీకు ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై అది ఫార్ములా మీకు తెలుసు ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్స్ టు సి బై ఆ ఫార్ములా కూడా మీకు తెలుసు ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇదేంటి వన్ బై ఫోర్ ఇది మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఏలో ఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఫోర్త్ మల్టీప్లై చేసి డివైడ్ చేయండి అప్పుడు వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు కదా అప్పుడు ఏమొస్తుంది మైనస్ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ సి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ దేర్ఫోర్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ ఈజ్ ఏదైనా క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ ఎలా ఉండాలి ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి దాట్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ లో ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బి ప్లస్ లో మైనస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ సి ప్లస్ లో మైనస్ ఫోర్ ఇదే మనకు కావాల్సిన క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా ఉంది కదా ఇది ఒక మెథడ్ ఇంకో మెథడ్ చెప్తా చూడండి ఆర్ ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ పోల్నోమేర్ వన్ సామన్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ గివెన్ ఫార్ములా కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి కే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా వాల్యూ ఎంతమో వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా వాల్యూ ఎంత వన్ ఇక్కడ ఫోర్ అనేది డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఎల్స్ ఎంత తీసుకోండి ఏమవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ టు జీరో చేశానంటే గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమియల్ని ఈక్వల్స్ టు జీరో చేస్తే ఈ కే నాట్ సైడ్కి పంపిస్తే జీరో అయిపోతుంది ఫోర్ నాట్ సైడ్కి పంపిస్తే జీరో అయిపోతుంది దే ఫోర్ క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమియల్ ఈజ్ ఇది ఈ రెండింటిని అటు సైడ్కి పంపించేసేయండి మా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ అర్థమైందమ్మా ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే స్టెప్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టూ స్టూడెంట్ మా ఫోర్ డివైడ్ అవుతుంది ఇటు సైడ్కి వెళ్తే మల్టీప్లై అవుతుంది జీరో ఇంటూ ఫోర్ ఎంత జీరోనే కే మల్టీప్లై అవుతుంది ఇటు సైడ్కి వెళ్తే డివైడ్ అవుతుంది జీరో బై కే ఎంత జీరోనే కాబట్టి ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది మనకు క్వాడ్రాటిక్ పాలినోమియల్ కావాలి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ చూడండి రెండింటిలో సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చిందా మీ ఇష్టమ్మా ఈ మెథడ్ అయినా ఫాలో అవ్వండి ఈ మెథడ్ అయినా ఫాలో అవ్వండి రెండు కరెక్టే క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమేల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకేనా ఈ మెథడ్ కరెక్టే ఈ
k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Alpha plus beta and the sum of the roots. It is value. It is the product of roots. Value. Substitute chase e line as solvage. Me ki a method easy and pista a method lo chendi. Second problem should the mom. Question should end the amateur. Second one. Root 2 comma 1 by 3. Then steps right le do. Mi raha is konma. Sum of the roots, roots equals to alpha plus beta. Sorry. Sum of the zeros equals to alpha plus beta. That equals to minus b by a. That equals to root 2. Okay now. Product of roots equals to alpha into beta. That equals to c by a. That equals to a mi charu. 1 by 3. Ika chudu ni a value 3 undi. Ika da a value m le do. Apta en chali. 3 to multiply chess divide chali. Apre moti di 3 root 2 by 3 in the by comparing by comparing a equals to a minus marinitlo 3 in the kada a equals to 3 b equals to minus b equals to 3 root 2. Apre b equals to a moti di minus 3 root 2 c equals to c in comparison in the anta 1 abc value such as I am therefore. Quadratic polynomial is a x square plus b x plus c. It is in the form of a x square plus b x plus c. Ma. A b c value substitutes. Then my answer is just in the simple. Ga ondi kada. Naak thal si idhi easy. Lai idhu kondar ki idhi easy. Am kundi ilaga chendi. K into x square minus alpha plus beta into x. Sorry. Plus alpha beta equals to 0. Ila this koni last to the quadratic equation. Mana quadratic polynomial kaval ka but equals to 0 petta kanda answer rindi. Okay now. Ilaina chendi. Ilaina chendi. Third problem should the mom. Question should end. 0, root 5. Ma steps me wrong gar as a sendi. Nt sum of the zeros equals to alpha plus beta that equals to minus b by a that equals to 0. Product of roots alpha into beta equals to c by a that equals to root 5. Denominator lo rendit ki m le du. Ante by 1 an kondi. By comparing. A equals to 1. B equals to. B and the ma 0. C equals to. Minus 0 ma minus 0 and plus 0 and 0 and together. C equals to enta root 5. ABC value such as I. Therefore, quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. That equals to 1 into x square. 0 into anything 0 and plus root 5. x square plus root 5. Ila chinda inko method la chest should the ma. Just name chest na rendu chena karla. Yedan okka method chest the chal. Take the equation k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to zero. Ye ala endu this kunthar madam ani chala mandi doubt asundi. K na yedo ka constant value ma. Dan to ka quadratic polynomial ni multiply chest the. Dan ek kuda ive root sosthe. Ante ive zeros of the polynomial outai. Kabati k ane do ka constant value gad manam tis kuntam. And I put exa example in the last problem manam ka choose angada. 4x square minus x minus 4 ani answer o chin kada. Ila ka kanda. Dini motta ni 2 to multiply jas ananko. 2 into 4x square minus x minus 4 ani. That equals 3 and t. 4 2 za 8x square minus 2x minus 8. E polynomial kuda. Ive zeros of the quadratic polynomial of the. Ive zeros of the. And ive roots of the. Kaval and a mid check jendi. E problem ni solve this shouldn't be. miki answers go of the. Kabati k and e doka constant value. E value manistum. E then a just go to zero and infinity da k e the multiply just na. Then answer change of a do. Aprem of the x square minus alpha plus beta value and the zero into x plus alpha into beta. Equals to 0. It already 0. Apenni. X square plus root 5 equals to 0. Therefore, quadratic polynomial is x square plus root 5. Ikkad and k value 1 anu kunna nu. Since k equals to 1 anu kunna ka batti. Ok, well, 2 anu kunna kuda. Ilaage austhundi meekku. Solve jayasthi. 
ఈ టూ మల్టిప్లై అవుతుంది అటు సైడ్కి వెళ్తే డివైడ్ అవుతుంది జీరో బై ఎనిథింగ్ జీరో ఇక్కడ మీకు అర్థమైందమ్మా నేను ఎందుకు కే తీసుకున్నాను మళ్ళీ కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి కే అనేది ఒక కాన్స్టాంట్ వాల్యూ ఆ కాన్స్టాంట్ వాల్యూతో ఏదైనా క్వాడ్రాటిక్ ఇక్కడ టూ అనే కాదు త్రీ తీసుకోండి ఫోర్ తీసుకోండి మీ ఇష్టం ఏ నంబర్ అయినా తీసుకుంటే ఒక క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమి ఎలా వస్తుంది కదా దీనికి రూట్స్ కనుక్కోండి సేమ్ ఇవే వస్తాయి మీ ఆన్సర్స్ కావాలంటే చెక్ చేసి చూడండి ఏదైనా నంబర్తో ఒక క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమి వాళ్ళు మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ రూట్సే వస్తాయి కాబట్టి కే అనేది అలా కాన్స్టాంట్ వాల్యూగా మనం తీసుకుంటాం ఓకేనా అలా తీసుకొనే సాల్వ్ చేయాలి జస్ట్ ఒక్క స్టెప్లో అయినా మెన్షన్ చేయాలి తర్వాత మనం జీరో చేసినా నో ప్రాబ్లం కానీ ఒక్క స్టెప్లో అయినా ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి ఇలా మాకు అర్థం కావట్లేదు మేడం ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది కే ఎందుకు తీసుకోవాలో జీరో ఎందుకు అయిపోతుందో అలా అనుకున్న వాళ్ళు ఈ మెథడ్లో చేసేసేయండి నో ప్రాబ్లం ఇది మీకు ఈజీ కదా ఓకేనా సరేనా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా ఫోర్త్ వన్ చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటి వన్ కమా వన్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బీ బై ఏ దట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్స్ టు సి బై ఏ దట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ డినామినేటర్లో ఏం లేదు కాబట్టి వన్ నే అనుకోండి అప్పుడు ఏ ఈక్వల్స్ టు వన్ ను బి ఈక్వల్స్ టు ఎంత మా మైనస్ బి కాబట్టి బి ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ను సి ఈక్వల్స్ టు వన్ దే ఫోర్ క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమియల్ ఈజ్ ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సి దాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఉంది కదా మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంతే మన ఆన్సర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి మైనస్ వన్ బై ఫోర్ కమా వన్ బై ఫోర్ అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ దాట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ బై ఫోర్ ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా ఈక్వల్స్ టు సి బై ఏ దాట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఫోర్ ఆన్ కంపేరింగ్ కంపేర్ చేస్తే ఏమైంది ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అయింది రెండింటిలో ఫోరే కదా బి ఈక్వల్స్ టు ఏమైందమ్మా మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ ను సి ఈక్వల్స్ టు ఎంత వన్ దేఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమియల్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ సి ఇదే మన ఆన్సర్ చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది కదా ఇలా కే తీసుకొని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఇలా చేసేసేయండి మీకు చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది లాస్ ప్రాబ్లం చూద్దామా చూడండి క్వశ్చన్ ఏమిచ్చారు ఫోర్ కమా వన్ అంటే ఏంటి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ మా ఇలా రాయద్దండి స్టెప్స్ రాయండి ఇలా డైరెక్ట్గా చేయకూడదు సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా దట్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ బీటా దట్ ఈక్వల్స్ టు సి బై ఏ దట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇక్కడ డినామినేటర్స్ ఏం లేదు కాబట్టి వన్ అని తీసుకుంటే బై కంపారింగ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వన్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎంత మైనస్ ఫోర్ సి ఈక్వల్స్ టు వన్ దే ఫోర్ క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమియల్ ఈజ్ ఏక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి దట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంతే ప్రాబ్లం అయిపోయింది చాలా సింపుల్గా అయిపోయాయి కదా సెకండ్ ప్రాబ్లంలో ఉన్న సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి చాలా సింపుల్గా ఉంది ప్లస్ ఎగ్జామ్లో ఇది టూ మార్క్స్కి ఇస్తారు మా ఇంపార్టెంట్ కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్